Hejsan, Kim och Sören här. Jag tänkte visa hur man skapar en ny variabel i SPSS. En så kallad indexvariabel. En variabel där varje person får ett värde som bygger på värdet som varje person har på ett antal andra variabler. Och jag tänkte vi gör det här på ett dataset som vi hittar här. Enkät data A heter den i det här fallet. Och då är det, hur många är det? Det är 65 personer som har svarat på en enkät. En enkät som jag har kallat en liten enkät om ditten och datten. Och den enkäten innehåller ett antal frågor. Till exempel vilket kön man har, ålder, om man bor norr eller söder om Storkyrkan. Om man är höger eller vänsterhänt, skonummer, längd, hur många barn man har, om man har glasögon och så vidare. Och då är det två årskullar av psykologistudenter på Karolinska som har fyllt i den här enkäten. De som började sin utbildning 2007, den första årskullen, och sen den andra årskullen, de som började 2008. Det ser vi i den här kolumnen. Så sammanlagt 65 personer har fyllt i enkäten. Och då tänkte jag att vi ska skapa en indexvariabel av de fem sista frågorna i enkäten. De är längst ut till höger här. Då är det hur pass nöjd man är med livet, hur tomt man tycker livet är och så vidare. Jag kan visa på frågorna i själva enkäten. Så jag öppnar upp enkäten här. Så här, de fem frågorna har folk svarat på genom att ange en siffra mellan 1 och 7. Så på, och då är de här frågorna tagna ur en större enkät som är tänkt att mäta life satisfaction. Hur pass nöjd man är med livet. Och då är det ju så på fråga 27. Du är generellt sett nöjd med ditt liv. Då är det ju så att ju högre värde man anger desto högre grad av life satisfaction. Likadant på fråga 29. Du tycker att livet är fantastiskt. Ju högre värde desto högre grad av life satisfaction. Och fråga 31, full av energi. Ju högre värde desto högre grad av life satisfaction. Så på 27, 29 och 31 så står, är det så att ju högre värde desto högre grad av life satisfaction. Så då skulle man kunna tänka sig att man räknar fram för varje person ett medelvärde för hur de har svarat på frågorna 27, 29 och 31. Och ju högre medelvärde desto högre grad av life satisfaction. Men vi ska inkludera även frågorna 28 och 30. Men inte rakt av. För då skulle det bara bli pannkaka av det hela. För på fråga 28. Ditt liv känns tomt. Då är det ju så att ju lägre värde. Desto högre grad av life satisfaction. Ju högre värde. Desto mindre grad av life satisfaction. Och likadant på fråga 30. Du är ju ofta uttråkad. Så om vi slog ihop alla de här fem frågorna från 27 till 31, rakt av som de är, så skulle det värdet inte stå för grad of life satisfaction. Eftersom det är blandat frågor där ett högt värde, som, ett högt värde står för hög grad of life satisfaction och två frågor där det tvärtom är så att ett lågt värde står för hög grad of life satisfaction. Så vad vi måste göra är att vi måste spegelvända antingen 27, 29 och 31 eller 28 och 30 innan vi slår ihop dem till en indexvariabel. Och då tänkte jag att vi spegelvänder 28 och 30 så att även på dessa ett högt värde står för hög grad av life satisfaction. Och spegelvändningen kommer vi göra så här att på fråga 28 och 30 alla som har svarat 1, de har alltså hög grad av life satisfaction. Då omvandlar vi den ettan till en sjua. Som alla, har svarat, alla som har svarat 1 får 7. Alla som har svarat 7, det är låg grad av life satisfaction. Så alla som har svarat 7 får 1 istället. Och alla som har svarat 2 får 6. Alla som har svarat 6 får 2. Treorna omvandlar vi till femor. Fem år omvandlar vi tre år och fyran som skalans mittpunkt får stå kvar som fyra skalans mittpunkt. Det är det som menas med spegelvändning. Så vi ska spegelvända fråga 28 och 30. 
Och då går vi tillbaka till SPSS-filen här. Och det är alltså fråga 28. F28 tomt och F30 uttråka. De ska vi omvandla. Så att person 1 här till exempel. På 28 har en 1. Den ska omvandlas till en 7. Och på 30 har en 2. Den ska omvandlas till en 6. Och då finns det lite olika sätt att göra detta på. Men en favorit som jag tycker funkar bra. Det är den så kallade compute-funktionen. Så den öppnar vi så här. Vi går in på transform, klickar på transform och på compute. Då får vi upp en ruta på det här sättet. Med den här så kan vi skapa nya variabler utifrån värden i gamla variabler. Och i den här rutan target variable så ska vi ange namnet på den nya variabeln. Om vi börjar med att spegelvända fråga 28. Så kan vi ju ha ett namn som visar detta att detta, denna nya variabel är en spegelvändning av fråga 28. Då kan ett lämpligt namn till exempel vara rev, stå för reversed, spegelvändning. Rev.f28.tomt. Så, då är det här glasklart att det här, den här nya variabeln är en spegelvändning av fråga 28. I numeric expression så ska vi skriva in den algoritmen som ger värdena för varje individ i den här nya variabeln. Och då ska vi alltså om spegelvända fråga 28 så att alla ettor blir sju år, sju år blir ett år, två år blir sex år, sex år blir två år och så vidare. Och en funktion som gör detta, det kan vi skriva in här, man kan peka på de här och klicka. Man kan också skriva från sitt tangentbord, sitt vanliga tangentbord. Så jag ställer mig där och så skriver jag så här. 8 och så skriver jag minus. 8 minus. Okej. Okay. Och sen ska vi skriva in F28 tomt här. Men man behöver inte skriva. Och för att undvika alla möjligheter till stavfjäll så kan man skrolla i listan här. Så letar vi upp vår fråga 28. Där är den. Så är det bara dubbelklicka på den. Och då hamnar den där. I numeric expression rutan. Så vad vi talar om för programmet nu är att skapa en ny variabel, kalla den för rev f28 tomt och varje person ska i den variabeln ha ett värde som, motsvar som är lika med 8 minus personens värde i fråga 28. Varför funkar det här då? Jo, för då kommer vi få den att göra exakt det vi vill. Om man i fråga 28 har värdet 1. Så kommer man i den här nya variabeln ha värdet 8 minus 1 vilket är lika med 7. Så alla som har värdet 1 det omvandlas till 7. Har man istället i fråga 28 den ursprungliga har man värdet 7 så får man nu istället 8 minus 7 i vilket blir lika med 1. Så alla 1 år blir 7 år, alla 7 år blir 1 år, alla 2 år blir 6 år, 6 år blir 2 år. 3 blir 5, 5 blir 3 och 4 kommer... Nu istället blir 8 minus 4, vilket ju också är lika med 4. Så genom den här beräkningen så kommer vi att skapa en ny variabel som är en spegelvändning av den ursprungliga fråga 28. Om man hade haft en, eh, frågorna hade varit på en skala från 1 till 5 istället, så att 1 år ska bli 5 år, 5 år ska bli 1 år och så vidare. Då istället för 8 här så hade vi skrivit 6. För 6 minus 5 är lika med 1, 6 minus 1 är lika med 5 och så vidare. Så, mer behöver vi inte göra utan vi klickar på OK. Så, och då visar den i Output här vad den har gjort. Vi får själva syntax. Men om vi går tillbaka till datasidan kan klicka här nere längst ner på rutan.